আমি লেসনে টেন্স শেখার শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো মূলত আপনারা জানেন যে টেন্স মানেই হচ্ছে সংজ্ঞা প্রকার ভেদ টেন্স শিখতে গেলে আমাদের গ্রামেটিক রুল জানতে হয় এবং এটির বাংলা ফরম্যাট রয়েছে বাংলা ফরম্যাটগুলো জানতে হয় তেসি তোসো যাচ্ছি খাচ্ছি খাবো যাব ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রেখে আমাদের টেন্স শিখতে হয় তো এগুলো মুখস্থ করতে হয় কিন্তু আসলে আমি এই লেসনে মূলত যে বিষয়টি দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই গ্রামেটিক রুলগুলো মাথায় না রেখে এখানে কোনো সংজ্ঞা প্রকার ভেদ কোনো বাংলা বাক্যের কোনো ফরম্যাট আমাদের কোনো কিছু কোনো কিছু মনে রাখার প্রয়োজন নেই জাস্ট একটি শুধু স্ট্রাকচারগুলো আপনারা যদি মনে রাখেন তাহলে আপনি ইজিলি টেন্স আয়ত্তে চলে আসবে তো টেন্স শেখার জন্য প্রথমেই যে আমাদের যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে টেন্সের বেসিক যে বিষয়টা যে প্রথমে এস ভিও প্যাটার্নটা আমাদের আগে জানতে হবে শুধু টেন্স না যে কোনো সেন্টেন্স তৈরির ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রযোজ্য এস ভিও হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট লাইক আই ইট রাইস আই হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব ইট রাইস হচ্ছে অবজেক্ট এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কিছু প্রোনাউন তার পরে কি বসে সাবজেক্টের পরে আই 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 এর পরে এম ওয়াজ হ্যাভ ইউর পরে ইউ এবং উ এর পরে আর ওয়ার হ্যাভ হি সি কোনো নামের পরে ইজ ওয়াজ হ্যাস দের পরে আর ওয়ার এবং উইল এটিও বসবে এবং ভার্বের বেস ফর্ম যেটি সেটি আমাদের মনে রাখতে হবে ফর্ম অফ ভার্ব এখানে আমাদের প্রেজেন্ট পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল বেস ফর্মে হচ্ছে ইট লার্ন পাস্ট ফর্মে কি হবে এট লার্ন পাস্ট পার্টিসিপেল ইট অ্যান্ড লার্ন ইত্যাদি তো এখানে আমি জাস্ট দুটি এক্সাম্পল দিয়েছি কিন্তু এরকম ভার প্রচুর ভার রয়েছে সে সমস্ত ভার্বের এই ফর্মেট তিনটি আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটির পাস্ট ফর্মেট কি এবং পার্টিসিপেল কি আপনারা জানেন এগুলি অনলাইনে ফ্রিতে অসংখ্য এই এই অথবা বিভিন্ন বইতে এই ফরমেটগুলো পাওয়া যায় তা আসুন আমরা এবার চলে যাই আমাদের নিউ টেকনিকে যেখানে আমাদের গ্রাম গ্রামার রুলস আমাদের এগুলো কোনো কিছু আমরা নিয়ে আসবো না এখানে আমি বারোটি স্ট্রাকচার নিয়ে এসেছি লক্ষ্য করুন এবং এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ধরেছে আই এবং ভার্ভ হিসেবে লার্ন তাহলে এখন এই বারোটি স্ট্রাকচারগুলো যদি আমরা মনে রাখবো যে আই লার্ন আমি শিখি আই এম লার্নিং আমি শিখছি আই হ্যাভ লার্ন আমি শিখেছি আই হ্যাভ বিন লার্নিং আমি শিখছি একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে আই লার্ন আমি শিখেছিলাম আই ওয়াজ লার্নিং আমি শিখতে ছিলাম আই হ্যাড লার্ন আমি শিখেছিলাম কোনো কিছুর আগে আই হ্যাড আই হ্যাড বিন লার্নিং আমি শিখতে ছিলাম একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে আই শ্যাল লার্ন আমি শিখবো আই শ্যাল বি লার্ন আমি শিখতে থাকবো আই শ্যাল হ্যাভ লার্ন আমি শিখে থাকবো কোনো কিছুর আগে আই শ্যাল হ্যাভ বিন লার্নিং আমি শিখতে থাকবো একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে লক্ষ্য করুন আমি এখানে যে স্ট্রাকচার এখানে কোনো সংজ্ঞা প্রকার ভেদ কোনো গ্রামেটিক রুলস আমি আনিনি এখানে জাস্ট আপনি স্ট্রাকচারটা মনে রাখবেন যে আমি এখানে কী লিখেছি এখানে বারোটা স্ট্রাকচার এখানে রয়েছে এই বারোটা স্ট্রাকচার মুখস্থ করে ফেলবেন এই নোট করে ফেলবেন এবং এটি মুখস্থ করে ফেলবেন এবং এরপরে লক্ষ্য করুন যে পরের যেটি রয়েছে এখানে আমি জাস্ট সাবজেক্টই চেঞ্জ করেছি ভার্বটি চেঞ্জ করেছি সাবজেক্ট হচ্ছে দে এবং ভার্বটি প্লে এবং লক্ষ্য করুন আমি এই সেই বারোটি সেন্টেন্সকে শুধু সাবজেক্ট আর ভার্ব চেঞ্জ করে কী লিখেছি দে প্লে তারা খেলে দে আর প্লেইং তারা খেলছে দে হ্যাভ প্লেইড তারা খেলেছে দে হ্যাভ বিন প্লেইং তারা খেলছে এক নির্দিষ্ট সময় ধরে দে প্লেইড তারা খেলেছিল দে ওয়ার প্লেইং তারা খেলতে ছিল এবং এখানে সাবজেক্ট পরে কী বসবে এটা শুরুতে আমি বলে দিয়েছিলাম লক্ষ্য করুন দের পরে আর বা ওয়ার বসেছে তো এখানে এই বিষয়টি প্রণয়নের পরে কি বসবে সেই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে দে হ্যাড প্লেড দে হ্যাড বিন প্লেইং দে উইল প্লে তারা খেলবে দে উইল বি প্লেইং দে উইল হ্যাভ প্লেড দে উইল হ্যাভ বিন প্লেইং তারা খেলতে থাকবে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে এখানে সেই বারোটা স্ট্রাকচার রয়েছে স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে কোনো চেঞ্জ কিন্তু নেই আপনারা যদি ভালো করে লক্ষ্য করে থাকেন শুধুমাত্র সাবজেক্ট এবং ভার্ব ভার্বে চেঞ্জ হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ভার্বের গঠনটা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এরপর আমরা পরের যদি সেগমেন্টে চলে আসি এখানে আমি একটু অ্যাডিশন করেছি সে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব ঠিক রয়েছে এর সাথে একটা অবজেক্ট যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে এস ভিও প্যাটার্ন যেটি আমাদের সেন্টেন্স তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের এস ভিও প্যাটার্ন পুরো করতে হবে সো দে প্লে ফুটবল তারা ফুটবল খেলে দে আর প্লেইং ফুটবল তারা ফুটবল খেলছে এখানে ফুটবলটি হচ্ছে অবজেক্ট দে হ্যাভ প্লেড ফুটবল তারা ফুটবল খেলছে দে হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স তার দুই ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলছে এক নির্দিষ্ট সময় ধরে দে প্লেইড ফুটবল তারা ফুটবল খেলেছিল দে আর প্লেইং ফুটবল তারা ফুটবল খেলতেছিল দে হ্যাড প্লেড ফুটবল দে হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স তার দুই ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলতেছিল লক্ষ্য করুন স্ট্রাকচার কিন্তু সব ঠিক
অর্থাৎ এই বারোটি স্ট্রাকচার আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে আমাদের কোনো গ্রামারের রুলস কোনো কিছু আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন নেই আপনি শুধু জায়গা মতো লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু টেন্স আলটিমেটলি চলে আসছে অর্থাৎ এই প্রথমে দে প্লে ফুটবল এখান থেকে চারটি কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সের যে চারটি ফর্ম এটি কিন্তু পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্সের চারটি ফর্ম এবং এটি ফিউচার টেন্স এখান থেকে এই চারটি ফিউচার টেন্সের ফর্ম আপনি জায়গা মতো আমি কয়েকটি দুই তিনটি দুই তিনটি এক্সাম্পল দেখালাম আপনি জাস্ট প্রয়োজন মতো আপনার সাবজেক্ট এবং ভার্ব অসংখ্য ভার্ব রয়েছে সেই ভার্বগুলো জায়গা মতো বসিয়ে দিবেন এবং সেই ভার্বের যে ফর্মেট রয়েছে পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট ইত্যাদি ফর্মেটগুলো জায়গা মতো বসিয়ে দেবেন এবং এগুলো মুখস্থ করতে হবে জানতে হবে শিখতে হবে কিন্তু স্ট্রাকচার কিন্তু একই এই শুধু স্ট্রাকচারটা বারোটা স্ট্রাকচার আপনার মুখস্থ করতে হবে আর কিছুই নাই এই বারোটা স্ট্রাকচার যদি মুখস্থ করতে পারেন তাহলে আপনার টেন্স আপনার হাতের মুঠায় আপনার কোনো গ্রামার সংজ্ঞা কোনো কোনো কিছুর মধ্যে যেতে হবে না আপনি জাস্ট বারোটা স্ট্রাকচার এক্সপেরিমেন্ট করেন মুখস্থ করেন এবং এটি দিয়ে বিভিন্ন বাক্য নিজে তৈরি করেন সাবজেক্ট এবং অন্য অন্য ভার্ব দিয়ে আমি যে সমস্ত দুই তিনটে এক্সাম্পল দিলাম আপনি আরও অন্য অন্য সাবজেক্ট নেন হি নেন কোনো পার্সন নেন এবং অন্য অন্য ভার্ব নেন এবং এই স্ট্রাকচারটি ফলো করে করে আপনি সেন্টেন্স তৈরি করেন আপনার টেন্সের কোনো কোনো ডেফিনেশন কোনো গ্রামেটিক রুল কোনো কিছু কিছু যেতে হবে না টেন্স আপনার হাতের কবজায় চলে আসবে টেন্স আপনি এই নতুন টেকনিকে অবশ্যই শিখে ফেলতে পারবেন আশা করি ধন্যবাদ সবাইকে